హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ వన్ కి వచ్చామండి సో చూసుకోండి మనకి టోటల్ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో తప్పకుండా సింప్లిఫికేషన్ ఈ సూక్ష్మీకరణం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి అరిథ్మెటిక్ లో ఏ టాపిక్ చేయడానికి అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి సో టోటల్ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ గా చూడండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో అంతకంటే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీలో మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చండి సో దీనికి మీరు చేయాల్సిన అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ అనేది మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని సో దానికి సైన్ అప్ అయిన తర్వాత సర్చ్ లో సుమంత్ పెథకం శెట్టి అని మీరు సర్చ్ చేస్తే నా ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుందండి ఈ ఫోటోతో సో మీరు అక్కడ నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు మనం అక్కడ చాలా చాలా మంచి వీడియోస్ అన్ని కూడా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి మనం వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో తప్పకుండా మీరు నన్ను అక్కడ ఫాలో అవ్వండి చాలా చాలా యూజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో మనం చూద్దాం ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం సింప్లిఫికేషన్ చూద్దాం సో సింప్లిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓకే సో సింప్లిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్లో చాలా ఎక్కువ మార్క్స్కి వస్తాయి క్వశ్చన్స్ నియర్లీ ఫైవ్ మార్క్స్ కంపల్సరీగా సింప్లిఫికేషన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్స్లో అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో చేసేటప్పుడు కూడా మనకి సింప్లిఫికేషన్ అనేది కంపల్సరీగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నాం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం యూనిట్ డెజిట్ యూనిట్ డెజిట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో యూనిట్ డెజిట్ నుంచి ఈజీగా సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి అలాగే సెకండ్ది వచ్చేసి డిజిటల్ సమ్ డిజిటల్ సమ్ అండ్ డిజిటల్ రూట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో అండ్ ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ మ్యాథ్స్ షార్ట్ కట్స్ ఓకే సింప్లిఫికేషన్ లో మనకు షార్ట్ కట్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి సో ఆ షార్ట్ కట్స్ అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట ఈ వీడియోలో ఓకే సో అండ్ అండ్ ఇట్ అప్లికేషన్ వాటి అప్లికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ అప్లికేషన్ కూడా మనం చూడబోతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం యూనిట్ డెజిట్ గురించి చూద్దాం ఓకే సో యూనిట్ డెజిట్ యూనిట్ డెజిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నదే యూనిట్ డెజిట్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నెంబర్ ఉంది ఏంటిది ఇది సెవెన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఉంది సో సెవెన్ అనమాట సెవెన్ ఎయిటీ నైన్ లో నైన్ ఇంత పెద్ద ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఉన్నా సరే ఏంటి యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉన్నదే యూనిట్ డెజిట్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఫైవ్ ఓకే సో ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ సెవెన్ సో ఇలా ఈ యూనిట్ డెజిట్ తోని యాక్చువల్లీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా మటుకు మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అవి ఏంటో కొన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మనలో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఓకే సో ఇంత పెద్ద సో ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి ఎప్పుడైనా అయినప్పుడు మనకి ఏంటి ఇంత టైం ఉండదు మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయడానికి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూడాలంటే లాస్ట్ డెజిట్ మాత్రమే చూసుకోవాలి సో యూనిట్ డెజిట్ యూనిట్ డెజిట్స్ మాత్రమే చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏముంటుంది యూనిట్ డెజిట్ సెవెన్ ఉంది రైట్ ఇక్కడ ఏముంది యూనిట్ డెజిట్ ఫైవ్ ఉంది ఫైన్ సో సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే చూసుకోండి ఏంటి ఏమొస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది రైట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ బట్ లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అది ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్లు ఏముండాలి లాస్ట్ డిజిట్ అన్నిటికీ ఇందులో ఫైవ్ ఉందో చూసుకోవాలి సో ఇందులో మాత్రమే ఫైవ్ ఉంది సో ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ అండ్ ఇది కూడా రాంగ్ సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది వన్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ సో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్స్ మాత్రమే అదే యూనిట్ డిజిట్ లాస్ట్ డిజిట్స్ మీద మాత్రమే ముందు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే చూడండి థర్టీ ఫైవ్ ఎండింగ్ లాస్ట్ డిజిట్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ రావాలి ఆన్సర్లో ఏంటి లాస్ట్ డిజిట్ ఏం అవ్వాలి ఫైవ్ అవ్వాలి ముందు ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు బట్ లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రం ఏం అవ్వాలి ఫైవ్ ఏ అవ్వాలి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ త్రీ అనేవి రాంగ్ అవుతున్నాయి ఓన్లీ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సేమ్ అలాగే ఏంటి ఇక్కడ యూనిట్ డెజిట్లో ఉన్నది వన్ ఇక్కడ సెవెన్ సో వన్ ఇంటూ సెవెన్ ఆటోమేటిక్ ఏం రావాలి ఆన్సర్లో యూనిట్స్ ప్లేస్లోని సెవెన్ రావాలి బట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది రాంగ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది రాంగ్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఎస్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది రాంగ్ సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ లోని నన్ ఆ
మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాం నన్ ఆఫ్ దీస్ని ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే మనకి మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ దీనికే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సో అలాగే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యూనిట్ డెజిట్లో చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలోని ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ ఎంత అని అడిగారనుకోండి ఓకే సో దీని వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడుగుతున్నారు ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ అంటే వన్ వస్తుంది లాస్ట్ డిజిట్ ఇక్కడ ఏం వస్తుంది వన్ వస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఏం వస్తుంది ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ సో వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఏం రావాలి లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏం రావాలి ఫైవ్ రావాలి ఎండింగ్లోని ఇక్కడ ఏందో నైన్ ఉంది రాంగ్ ఫైవ్ ఉంది ఎస్ త్రీ ఉంది రాంగ్ జీరో ఉంది రాంగ్ సో ఓన్లీ ఫైవ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇదే రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇలాంటి టూ ఆప్షన్స్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చేయాలో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ మాత్రం యూనిట్ డెజిట్ గురించి అసలు యూనిట్ డెజిట్తో ఎంత ఈజీగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎలా ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటేనే మనకి సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీ అవుతాయి అన్నమాట ఓకే సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నైన్ ఇది ఎయిట్ సో నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ టూ ఎండింగ్లో ఏం వస్తుంది టూ వస్తుంది ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఇది కూడా టూనే సో టూ ప్లస్ టూ ఎంత ఫోర్ రావాలి ఇక్కడ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది రాంగ్ ఫైవ్ ఉంది రాంగ్ త్రీ ఉంది రాంగ్ ఫోర్ ఉంది రైట్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ది యాన్సర్ ఓకే సో ఇలా మనం సింపుల్గా ఓన్లీ యూనిట్ డెజిట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఓకే సో ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిజిట్ సమ్ గురించి చూద్దాం ఇంతవరకు ఏం చూసాం మనం యూనిట్స్ యూనిట్ డెజిట్ గురించి చూసాం అసలు డిజిట్ సమ్ అంటే ఏంటి సో డిజిట్ సమ్ అంటే ఏం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ అనే ఒక నెంబర్ ఉందనుకోండి ఓకే సో నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ అని ఉంటే ఇందులో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ డిజిట్స్ని ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి ఓకే సో ఆ ఫోర్ డిజిట్ని యాడ్ చేస్తే ఏం వచ్చింది థర్టీ వచ్చింది యాక్చువల్గా దీన్నే మనం డిజిట్ సమ్ అంటాం అనమాట బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ ఉన్న త్రీ జీరో థర్టీ వచ్చింది సో దాన్ని కూడా సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేంత వరకు యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే త్రీ ప్లస్ జీరో త్రీ ప్లస్ జీరో ఎంత త్రీ వచ్చింది ఓకే దీన్ని యాక్చువల్లీ మనం డిజిటల్ రూట్ అని పిలుస్తారనమాట ఓకే సో బట్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటి సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేంత వరకు నెంబర్స్ అన్ని ఏం చేయాలి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఎన్ని యాడ్ చేస్తే థర్టీ వచ్చింది సో థర్టీని ఏం చేస్తున్నాం త్రీ ప్లస్ జీరో త్రీ వచ్చింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ నైన్ సెవెన్ అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ నైన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటే నైన్టీన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలని చెప్పుకున్నాం మనం నైన్టీన్ మళ్ళీ కూడా మనం యాడ్ చేయాలి సో నైన్టీన్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ వచ్చింది మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ జీరో వన్ సో సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేంత వరకు యాడ్ చేయాలి ఓకే సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేంత వరకు ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ లో మనకి నైన్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే ఆన్సర్ నైన్ వచ్చింది అనుకోండి లాస్ట్ కి దాన్ని ఏమనుకుంటాం అంటే జీరో అనుకుంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సెవెన్ నైన్ అని ఉంది అనుకోండి ఓకే సో టూ సెవెన్ నైన్ అంటే టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ సో నైన్ ని ఏమనుకుంటాం అంటే జీరో అనుకుంటాం ఓకే సో నైన్ ని జీరో అనుకుంటాము ఓకే వన్ అండ్ వన్ ఏ టూ టూ ఏ త్రీ త్రీ ఏ ఫోర్ ఫోర్ ఏ అప్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ ఏ బట్ నైన్ ని మాత్రమే ఏమనుకుంటాం మనం జీరో అని అనుకుంటాం అనమాట ఇందులో ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నైన్ సెవెన్ టూ త్రీ సిక్స్ అని ఉందనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని డిజిట్ సమ్ కనుక్కోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలనే ఎప్పుడు లేదు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అండి చూడండి నైన్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అనమాట ఇది నైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సెవెన్ ప్లస్ టూ కూడా నైనే సో సెవెన్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సిక్స్ ప్లస్ త్రీ కూడా నైనే ఈ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి సో ఏంటి జీరో ఓకే సో నార్మల్గా యాడ్ చేసినా కూడా జీరోనే వస్తుంది నైన్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ అంటే ఏమనుకున్నాం జీరో అనుకున్నాం ఓకే సో జస్ట్ ఆ నైన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది అ
మీకు ఒకవేళ ఏమైనా సరే కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఏం లేదు అన్ని యాడ్ చేయండి లాస్ట్ కి మనకు ఫైనల్ గా ఆన్సర్ కూడా ఏం వస్తుంది సాయవన్నే వస్తుంది ఓకే సో అంతకంటే ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు నైన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఓకే నైన్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం సెవెన్ టూ నైన్ కాబట్టి ఆ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం మిగిలిపోయింది అంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సో డిజిటల్ సమ్ ఈస్ సెవెన్ ఓకే సో అసలు ఈ డిజిటల్ సమ్ ని ఎలా అప్లై చేయొచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి నీట్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ నైన్టీ సెవెన్ ఇంటూ వన్ వన్ టూ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం నార్మల్ గా యూనిట్ డిజిట్ చూసుకుంటాం సో లాస్ట్ డిజిట్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఏమొస్తుంది లాస్ట్ డిజిట్ టూ వస్తుంది టూ ఇంటూ టూ లాస్ట్ డిజిట్ ఏం రావాలి యాక్చువల్లీ ఫోర్ రావాలి మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫోర్ రావాలి ఫోర్ రావాలంటే ఇక్కడ చూడండి నైన్ ఇది ఒకటి ఉంది సో ఇది ఒక్క ఆప్షన్ మాత్రం ఎలిమినేట్ అయింది ఈ మూడు ఆప్షన్స్ కే ఉంది లాస్ట్ డిజిట్ యూనిట్ డిజిట్ ఫోరే ఉంది సో ఫోరే ఉంది కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనం డిజిటల్ సమ్ చూడొచ్చు అనమాట డిజిటల్ సమ్ చూస్తే మనకి మిగతా రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఓన్లీ ఒకటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది రావడానికి మోస్ట్లీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి మనం సో ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ఓకే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ సో దీని డిజిటల్ సమ్ త్రీ ఇంటూ ఉంది ఇంటూ ఏ వేసుకోవాలి ఓకే సో తర్వాత నైన్ నైన్ క్యాన్సిల్ చేసాం వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ సో దీని డిజిటల్ సమ్ ఎంత ఎయిట్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ ఓకే సో ఇలా వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి సో చూడండి ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ఓన్లీ డిజిటల్ సమ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నాము ఓకే సో త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫోర్ ని మళ్ళీ యాడ్ చేయండి ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ సో ఏంటి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా వచ్చిన ఆన్సర్ కి ఎంత రావాలి డిజిటల్ సమ్ సిక్స్ రావాలి సో ఈ మూడిట్లో దేనికైతే డిజిటల్ సమ్ సిక్స్ ఉందో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ చూద్దాం ఎయిట్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నైన్ నైన్ తీస్తాం సో అలాగే ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ తీస్తాం సో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఎయిట్ సో డిజిటల్ సమ్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్త్ ఆప్షన్ కి ఎయిట్ వచ్చింది సో ఇదేంటి రాంగ్ ఓకే సో స్టార్టింగ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపించవచ్చు బట్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఈ వీటికి మాత్రం లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డిజిటల్ సమ్ ఏం చేసాం ఇక్కడ ఏం చేసాం జస్ట్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ చేసాం సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ మళ్ళీ త్రీ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ నైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత ఎయిట్ అలాగే టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ జస్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది మల్టిప్లికేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేసుకుంటాము ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేసుకుంటాము ఎడిషన్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాము మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే మల్టిప్లై చేస్తాం బట్ డివైడ్ బై ఉంటే మాత్రం చెయ్యము డిజిటల్ సమ్లోని ఓకే డివైడెడ్ బై ఉంటే మాత్రం చెయ్యము ఓకే సో డివిజన్ లేకుండా డివిజన్ ఇటు పక్క ఉంటే దాని అటుపక్క పంపిస్తాము సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం బట్ ఫస్ట్ మనం క్లియర్ గా ఏంటి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషనే చేయాలి ఇప్పుడు ఇలా త్రీ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ లోని మనకి ఇష్టం అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ త్రీ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసాం కదా త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది దీనికి మళ్ళీ డిజిటల్ సమ్ ఎంటనే కట్టుకోవచ్చు అనమాట టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ చేస్తున్నాం అని సింగిల్ డిజిట్ కింద మార్చేస్తున్నాం అప్పుడు మన క్యాల్కులేషన్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది చేయడానికి సో సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ సో సిక్స్ వచ్చింది డిజిటల్ సమ్ సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఓరియంటెడ్ వెళ్తున్నాం అనమాట మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటి డిజిటల్ సమ్ కనుకున్న లాస్ట్ డిజిట్ కనుకున్న యూనిట్ డిజిట్ కనుకున్న అన్ని మనం వెళ్ళేది ఆప్షన్ ఓరియంటెడ్ ఓకే సో ఏంటి ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాంగ్ వచ్చింది ఓకే థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం థర్డ్ ఆప్షన్ లో డిజిటల్ సమ్ ఎంత ఉంది సో నైన్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఎయిట్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో
सो तक मानल की सब्सक्रैब वीडियो सो नैक्स्ट पार्ट मन रिमैन क्वेश्चन अनेक चूड़ा जरूर सो थैंक फर्चिंग अंड हाव ए नई बाय